ja jestem Titi, a dzisiaj przedstawię Wam bitewkę na Sheridanie, czyli czołgu, który wraz z aktualizacją 7.5 utracił coś bardzo ważnego, coś co odróżniało go po prostu od innych pojazdów 10 poziomu, coś isto, istotnego i bardzo ważnego. Więc bez przedłużania lecimy. Zapewne wiecie, że czołg ten niestety bezpowrotnie utracił swoje pociski rakietowe, ale na szczęście y, dla y, posiadaczy tego pojazdu został przyznany czołg Shaden Missile, z którym można nadal grać na trybach specjalnych i w pokojach treningowych. Czyli przynajmniej choć taki plus, bo gdy miał się pożegnać z rakietami na zawsze, y, wliczając w to również tryb upricingu, no to niestety nie byłoby zbyt ciekawie. Ale na szczęście WG tutaj troszeczkę pomyślało i zachowało choć część tego dawnego pojazdu. No dobra. Mapa całkiem ciekawa jak dla tego pojazdu, ponieważ jest w połowie otwarta, właściwie cała otwarta. Mamy mnóstwo krzaków, mnóstwo górek, co no kiedyś przynajmniej było przydatne. Teraz, no chociaż też troszeczkę jest, ponieważ mamy minus 10 opuszczenia działa, ale wiadomo, że na takiej mapie, na takiej otwartej, górzystej, najfajniejsze to jednak były rakiety i niestety już ich nie ma. Bardzo na tym ubolewam niestety, ponieważ byłem wielkim fanem tych yy, rakiet i no, ta strata jest odczuwalna. Wargaming za to postanowił nas jakoś wynagrodzić, dał nam animowany kamuflaż na ten pojazd. Jednak ja po prostu tym pojazdem już nie gram, bo no, chyba nie potrafię się rozstać z tymi pociskami rakietowymi. Więc będę yy, grał po prostu tym Sheridan Missiles na trybach specjalnych, tylko i wyłącznie. No dobra, może wziąć już do samej bitewki. Nasz kolega to Cloaked Careful. Naszej danie, jak już zresztą wspominałem. Chociaż tutaj dziwne, bo kolega gra tryb dominacji. O właśnie, jedynym plusem usunięcia rakiet jest to, że w końcu strzelenie z dystansu z Golda ma jakiś sens. Bo wiadomo, że rakiety miały ograniczony zasięg. A teraz, no bez problemu, możemy po prostu strzelać z Golda w bardziej oddalone pojazdy. Co kiedyś, no było o tyle trudne, że były to rakiety i no niekiedy zwyczajnie nie dolatywały. No ale dobra, kolega wbił już przecież 3000 uszkodzeń. Ja mi się rzucił na tego Dragera, szczerze mówiąc, bo on strzelił, a czołg jest bardzo groźny. Świetny strzał tam z pożarkiem weszło, ale niestety nie zdolimiemy go na dwa strzały. I chyba również sobie oberwiemy pesteczkę, no niestety, chyba że kolega nie trafi. Dlatego ten Waffen Tracker, dlaczego on strzał do nas z Heka, to ja nie wiem. Okej, okay, da się trafić ten pojazd z Heka w garnek, tam w okolice wieży, albo choćby w taką lukę między pancerzem warstwowym a gąskami. Tutaj była taka sytuacja, że okej, okay, Yy, dziwne, że ta seta w nas nie strzeliła, ale gdybyśmy mieli rakiety, spokojnie mogliby się wycofać i po prostu zasypać go pociskami. Znaczy, że ten gracz yy, w tym niemieckim pojeździe troszeczkę nie ogarnia, tego no łatwo go po prostu tutaj porobić. Ale wynik bitwy 5-3. 5300 obrażeń. I jak tu zrobić jeszcze jakiś ciekawy wynik, tak? Ja już przypominam, że ten czołg po stracie rakiet jest nadal fajny, ale niestety, no brakuje, jak wspomniałem, wste na wste na wst jak wspomniałem wst na wstępie, brakuje mu, no po prostu brakuje tego czegoś, tego czegoś ważnego. No ale dobra, rakiety zniknęły, ale chyba to nie oznacza, że czołg jest słaby. Jak sami widzicie, kolega na wszystko już 6400 obrażeń. Oczywiście nie będzie tutaj jakiegoś niesamowicie mm, dużego wyniku i w ogóle ekstra, ale po prostu postanowiłem Wam go pokazać, no bo myślę, że jednak taki... Mm, warto jednak pokazać coś, co już no, nie wróci, tak? Czyli rakiety, które niestety nie wrócą do tego pojazdu. No ale dobra. Tutaj niestety sojusznik strzelił w tego Emila, mogliśmy mieć więcej uszkodzeń, ale to nie istotne, bo ja chciałem Wam pokazać, jak ten czołg sprawuje się po stracie rakiet. I widzicie, że nie jest źle. Zrobiliśmy 7300 obrażeń, oczywiście emeczka. Bardzo gratuluję koledzy za taką bitwę, bo okej, okay, nie zawsze jest tak, że używamy rakiety. Miałem też takie bitwy, gdzie ani razu nie użyłem rakiet, tutaj było podobnie. Więc w sumie bitewka nie może odwzorowywać dokładnych warunków. No dobra, 
To już było na tyle. Pamiętajcie, że brakuje zaledwie 7 subów. 7 do 300. Oraz pamiętajcie, żeby wbić na mojego Discorda. Trzymajcie się. Cześć.